よしあなんかこう<笑>使ってない箱とか持ってきてでここにでは、やってきます一回こうねセメントが乾いた状態から今スタートしているんですけどなんか出っ張りがなくなればいいかなぐらいのゆすりのかけ方をしていきますだから合わせ目を消すためにすっごい丁寧にやるっていうよりは本当にこう,こう段差があったようなこういうところを平らにしていったりとかですね大きな凸凹を減らして上からですねこう鋳造の塗料をのせた時に目立たなくするのが目標です、まあ、全面に鋳造ねトントンのせていくのでまだねって感じますねに合わせる方とかは全部合わせ目も消すしで全部さ位置も合わせて形も合わせてでもうすごい人なんてプラパン貼ったりとかすると思うけど今回はそこまではできませんはいなぜなら時間がないのです時間がない理由はいつかわかると思うんですけどはいお楽しみに<笑>まさかのですよね。悲しい。擦ってる間にまた抜けてしまった。上から鋳造塗料が来てなんとかなってくれると信じております。信じております。ところだけやっていきます。ごめんなさい。楽しまーす。えー
で感想を何紙やすりとかで表面を整えるとあの要はでか,でかく盛りすぎちゃったところがならせるからいい感じになるよという塗料でございますこれは開けてみるとよいしょすごく下にね沈殿していると思うのでこの塗料は混ぜて使っていきますよいしょうわおおもこんなの出てくる重みがすごいんだけど重みが。すごいね、ザラッザリザリ言ってるの聞こえるのかななんかね普通の塗料の感じよりはザラザラしてるなって思いますうんこんな感じのね塗料でございますでこれをよいしょ表面に塗っていきますでは筆100均とかに売っていたこう太いバラバラとしたテクスチャー用の筆を使っていこうかなと思いますこう取ってからこういう継ぎ目とかをメインにこうね塗っていきますもっとバシバシ塗ってもいいかもね取って塗ってバサッとちょっと取っていきます筆でバサッと取っちゃって取ったのをわーってのせてでちょっともうこれ全部このまま固めた状態で塗っていくのでもう気にせず塗ってですね乾いてきた頃にトントンしようかなと思いますなんかパテほどのなんか厚みはないんだけどちょっと中道っぽくなってくれるのでなんかこれを使ってヤスリはね粗いところまでしか削ってないんですけどもう削ってないんですけどそれをちょっとごまかしつつはいやっていこうと思います埋まらないからもしかしたら残っちゃうかもねうんドドドドドドドやりながらちょっとモソモソとさせていきますでこれもまたこういう筆とかで叩いても雰囲気が変わったりとかしますまだこんな感じでもそもそとした感じが全体にのっていますこれを見えるところ全部ねやっていこうと思いますのせては叩くも,もはや叩きながらのせていけばいいんじゃないかと思うんですけどね、うん、ちょっとザラッとしたのが入っている塗料って考えてもらったらいいんじゃないかなと思います面白いよねこれ専用塗料なんですよだから塗料だからあのパテとかってさ乾くの待つのがすごい時間かかるじゃないですかそこがね短縮できるのがこの子のいいところなのでこうねバサバサバサっと塗ってはちょっと質感を加えていきますあの1回塗った後とかもね乾き始めたぐらいにまたこう叩くと叩いたところがいい感じになってくるんじゃないかなと。思いますよいしょ,よいしょはいこんな感じでちょっとザラッとした質感が乗っておりますでこのまま乾かしてまた釣り塗っていく感じですねだから塗料の下地材ではないんですけど、うん、またこの上に私サフも拭いたりとかしようかなと思っているのであれですがなんかこうやってちょっと質感を変えたいとかっていうのにスピードアップしてできるそんないい塗料じゃないかなと思います素材なのかな何だろうね塗料で出してくれるっていうのはすごいよねうん劇的な進化だと思うわよいしょっね、麺
席が多くて結構大変だったんですけどこんな感じで見えるかなこっちの方がいいじゃーんもっとここの合わせ目だったここのラインね真ん中のラインがあるんですけどがこうねだいたい消してあった合わせ目の上から中図を表現をすることによってある程度ごまかしが効いたんじゃないかなと思いますこういう感じで全体やってありますもう頭の横とかもほらほらこんな感じでちょっとザラッとした質感と合わせ目が消えていっておりますサフレ黒くしていきたいと思います今回黒立ち上げで塗っていこうと思いますので全部一回黒にしたいと思いますで黒の上から、ま、黒を塗るかどうかちょっと微妙なんだけどグレーだったりとかですね紫を塗りながらその周りの影になりそうなところを残していこうと思いますということで黒からスタートでございますまずはエアブラシを使って。黒サフですねを拭いていきます私はこうハンドピースを使い分けをしていて今回使うのはサフ用に使っている子でございます<笑>普通はねだいたいこう角半棒を使って混ぜろって言うんですけどこれは薄めてあるのとよく頻繁に使っているので振って楽しておりますまあ皆様ねあのー、ちゃんと混ぜた方が綺麗だと思うんですけど<笑>まあ楽したいよね楽したいからこれなんか薄め液入れてもうねこのまま拭けるようにしてあるぐらいなのでこのままいきますで拭けるのを確認したらここに入れていきますね面積が大きいから結構使うんだろうなとは思うんだけどうん頑張って拭いていくわちょっと大変だわ今回よしそしたらもうどれからでもいいんでとりあえず拭いていきまーすこれサーベルだから黄色だねここはねよいしょでサーベルはですね私手に持たせるんじゃなくて差しっぱなしにしようと思っているので刺してこうね隠れる場所がちょうどこのクリップをしてるとこなんですよだからこのクリップをしてるとこだけ色がつかなくてもまあいいようにしておりますにしてもでかいなこれ,これは骨が折れるこれの下側がですねあの中造表現したものもラッカー系の塗料なんですよそうだから筆をね薄め液で洗ってたんですけどなので一度こう食いついているのでこう砂糖を塗るときもかなり食いつきがよくってですね楽ちんですねそう簡単にこうザラザラ面だし垂れたりしない感じなのでもうめっちゃ近づいて一気に黒くしていきまーすこう黒くなるとねこの中道感がねすごい伝わってくると思うんですよねうんいい感じに黒いなんかなんだろうね黒いさ鉄のフライパンとかあのスキレットとかの雰囲気がめっちゃ似てるかもしれないあ手に手に手の上を直撃していったわ今<笑>でかいねよいしょ1個塗るだけでこんなに大変なのほら見て見てこのなんかさこう鋳造感すごい出てませんかこのちょっとザラッと黒い感じなんか滑り止めの箸みたいなわ<笑>かる箸って言ったら完全にこの形のせいなんですけどえっこれ入るかなこんなか入らなくてもまあ差しておきますかねこれねいいすぐ乾くこれはいでブチも塗ってまーす全部塗らなきゃいけないので武器もね、持ち手がついて隠れるところをこうクリップで止めておりますこうさ白色よりは黒の方が立体の雰囲気とかがわかるんですよだからこそより今ね黒をかけることによって鋳造のねこの雰囲気が出てきておりますいやいいじゃんいいじゃんちょっと結構細かい感じの鋳造だからなんか鉄の重い感じが出てきていいねあいいよ<笑>見てこれもうこれまだほらほらほらこのねザラッとさ伝わるでしょうかいやーいいよこちらけしてなくてちゃんとねデコボコした感じのザラッと感がねいい感じに出ております
最高だなこれ結構あの白いのをねトントントントンって乗せてた時中道の塗料乗せてた時はちょ粗いかな大丈夫かなって思ってたんだよねけどこう黒とかかけて色をのっけていくとそれがねそうでもなくいいムラ加減になってますねうわーこんなに綺麗やと思ってへんかった正直うわーじゃあテンション上がってきたこれは上からこうねシェード拭きをするときあシェードじゃないあの黒立ち上げで角っことかだけね残して拭いていくから余計にこうぴったりなんじゃないかなこのザラッと感がすごい期待でっちゃうやばい楽しみにしてもでかいなうーんやっぱさすがに合わせ目すっごいきっちりやったわけじゃないんでこうね残る子は残ってますねこう見えるうーんねやっぱ合わせ目って大変だわみんな消してるみんながすごいわ本当にうもう持ってる手がひどい重たい重たいですね<笑>回せないもうねクロッパルトに関してはパーツはちょっと塗りやすいですねうん見てこの見てこのグーテのこの可愛さほらすげえすげえかっ異物異物,異物ってなんだっけあ,あの鋳造の方の異物感で合ってる字違うかなすげえ鋳造感ってへへへっガイアさんの鋳造塗料はいいですねこう黒とかのせたらまたさらに良さが分かる感じですねいい塗料だからね待ってないのよ塗装するまで普通にパテとかでさ時パテでこういう鋳造表現やろうと思うとさパテが乾くまでになんか数日待ったりするじゃないですかもうそれが待てない時とかにもう使ってなんぼの塗料系の鋳造表現なのですごい助かりました今回のような私の時間がない時にめっちゃいいはいよ黒が塗れましたでも乾いてきたのでこんなこんな質感となっておりますちょっとねズームするとわかるかなこうなんかちょっと中造っぽい感じにザラッとした塗料をのせた上から色をブラック塗っているのでなんだかね重々しい感じの色になってますこれ後から黒で分かった中にさ中に接続部分があるんだけどここねそう引けてるわこういうのあるからねいやもうなんか時間かけてやれる方はぜひこういうここもねやっぱ消えなかったかって感じですね合わせ目が気になる方はぜひはい綺麗にやっていただいた方が楽しいんじゃないかなと思いますはいただただ時間がなかった時間がないとねできないよねゆっくりやった方がプラマーって欲しいかもしれんでこの子たちのこの外回りの黒色を残してですね今度は色を乗せていこうかなと思います今家にあった色がこんな感じなのでこの辺を使っていこうかなとでこれは目でこれはボディのグレーの部分ですねこれねはいであとは頭の部分の赤色でこれなぜ2本あるかっていうとなんかこっちの色でも濃すぎるしこっちの色でも薄すぎるのでちょっと残ってる塗料を混ぜながらはい使っていこうかなと思っておりまーすでちょっと仕分けをしたいと思いますパーツ仕分けパーツ仕分けですねこれがピンクこれがえー、っとグレーこれはこれはレッドこれ、ね、どこに誰がどう塗っていくかみたいなのを後でね後からこうね取り出したりすると忘れちゃったりとか間違えたりとかするのでなんかこれは塗らないとか
ていうふうに分けていった方がいいかなと思うこれも黒を塗らない塗らない結構ね黒パーツはそのまんまこのザラザラっとした感じの質感にしたのでさそのままでもいいんじゃないかなと思って楽していこうと思いますこれグレーだすげえでかいねでかいこうなんか黒くなるとまたかっこよさが出てきたんじゃないかなと思いますかっこいいよねここね合わせ目あるんだけどこうね見えないところもあるんですよ見えないっていうか他のパーツが重なってっていうところはなんかもちろん省略してもらった方が楽なんじゃないかなと思いますこれもそうだね後ろ側とかあでも微妙に見えるかなうん見えるな合わせ目って大変本当にこちらはパーツがかぶるので全然適当にしかやすくないですねうんでもあれやイエローもあれやねあとでちょっと塗った方が早そうだねこんだけのこれ,だなこれシェードぶっけするのはどうやってんだろうねほんとにねっていう形だわつらいグレーグレーと黄色で持つ人もいればブルーで持つ人もいる感じねうーんなるほどじゃあまずははい一番大変な紫からいこうと思いますでこれ塗料混ぜて作るんですけど混ぜる時に結構パーツ数が多いんですね紫パーツだけでもパーツ数が多いっていうよりはもうなんか普通のより面積が多いから使う量が多いんじゃないかなと思うのでちょっと今回色を混ぜるっていうこともあって多めに作ろうと思いますなぜかというと混ぜない色に関しては何回もこれを希釈するだけで同じ色が作れるんですけどこの子の場合は混ぜちゃうので混ぜるとさ同じ割合でもう一回混ぜるのって結構難しいかなと思うんですねなのでこれ普段はこのカップの下の方で1杯分ぐらいしか作んないんですけどこれぐらい2杯分ぐらいになるように作っていこうかなと思います結構いっぱいだねうん、不安だからいっぱいに作ろうかなと思いますでここから周りの縁側を残しつつこう塗っていこうと思っているのでこれあのラインが残ってるじゃないですか残ってるのわざとここのラインをこうね残しながらこうやっていこうかなと思います残っちゃったからねでもそうじゃないとなんか半々ずつでいった方が楽しそうな気がするっていうなんかね自分の甘いもあるんですけどでまずはこれを混ぜて作っていきます混ぜるときは薄い方の色から使っていきます多分これとこれを1対1で入れるとほぼほぼこっちの色になるかななんか濃い方がね残っちゃうのでなんかこれに混ぜて色を調節しながら濃さを決めていこうと思いますそんなこの薄いラベンダーの感じもねドモっぽいっちゃドモっぽいんですけどちょっとちょっと薄いかなって感じがね自分の中ではしたのでなんか白っぽくなりすぎちゃうからもう少しだけ入れていきますあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっすごいこうバリバリってなるよね、本当ね。塗料のスタッフ恐るべし。でまた出してきまーす。あ、ほとんどこれ残ってないな。中残ってないぐらいだった。このちょっとあれですけど、薄め液を入れてなんか溶いて全部使っちゃおう。8ぐらいで今混ざってるかなと思うんですけど気持ち濃くなるぐらいの感じですかねうんもっと濃くてもいいな残り残りで頑張ってほしい残りが
めっちゃ少ない、ね、固まっちゃってるからね、うん、OK そしたらこれはもう長いのでやばいないってことはもう絶対に追加して作れないってことだから慎重にやらなきゃ。さらに薄めていきます。ぐらい薄めて入れるぐらいにしております112よりはちょっと濃いめかなって感じのにしてるんだけどもうちょっといった方がいいなさすがに重い。ましたちょっと普段よりも全然多めに作ってみましたカップが 2, 2杯分ぐらいあるかなっていうぐらいですよしそしたらエアブラシに入れて塗っていきまーすよいしょ一回ねなんかこう全部をベタ塗りするわけじゃないので練習じゃないけどこういうスプーンとかにあの試し拭きをされるといいかなと思いますなんか細く拭く時ってなんかペーパーでやってもペーパーって染み込むから基本ね、弾かれたりとかしないんですよ。そう。だから、同じようなプラスチックとか、弾かれそうなものを使って、その中で、こう、拭き試しをして、どれくらい、こう、出そうかなっていうのを、やるといいかなと今試し拭きとか全部食うもったいないと思ってやめちゃったんだけどこういうことですねうん端っこの黒だけ残して真ん中塗っていくみたいなのを今からしていきまーすよしあー緊張するあれよね手とか目立たんところで練習しよう
<笑>まあちょっと LINE とかくぼんでるところを残しつつ塗っておりますあとでまた全体を見ながら直したりもするんですけど一回こんな感じでトンめて次いきます、まあ、塗料全然足らんくなったらね慎重に塗っていっても悲しくなるのでとりあえず全面一回塗ってで2回目でちょっとバランスを合わせようかなと思いますやっぱ普段よりエアブラシのねあのー、エアブラシと取る距離が近くなったりとかしてなんかねこう寄らないとね取れできなかったりするのよねそう寄っちゃう寄っちゃう普段より寄っちゃいますねねばなりませんな。なんか大きいやつ行った方がいいかな。どうしよう。気持ちこうなんかラインを引いて中塗る。
周り飛ぶかな危ないかなどう思います<笑>ここ一発ショまあでしたありがとうございました<笑>よくあるよねこれねど,どうだろう当たるかないやでもあーまた上まだ行くうわーめっちゃ細いやんこれうまく乗れる気がせんな<笑>あーどれだないここはちょっときついですねどれが。あーやっぱりあのフリーハンドでやるとちょっとサッカーのですね赤じゃなくっていいところこの辺りとかがね赤ついちゃったねだまだもう一回黒を吹くシーンはあるのでその時にちょっと修正しようと思いますあでもこんな感じですかうんえこれはちょっとむずかったなマステなしは無理でしたねかぶりますねパーツ的にねどまい私ポイこれねルビナスピンクっていうねなんか地区交渡料なんですけどなんとなく今日はこれにすることにしましたシルバーにクリアピンクかで迷ったんですけどなんかねなんか面白い塗料も使いたいなということでいいなだそのまま発色したっけっていう不安があるのでもしダメだったら一回黄色をですね下に入れた後とかにちょっと塗らせていこうかなと思います赤の上とかの方がいいかなこれなんか発色このままじゃしなかった気がするどうだったっけすごい久々に出した色なのでなんか自信がないですねあーどうだったっけななんかクリアと同じような感じだった気がしなくもないのでうーんあそのままだと発色しないなこれはなんかこう薄めた時に思いますねこれはうん発色しないと思うなので一回一回今洗っちゃったけど戻して赤色を下地に入れて上から乗っけていこうかなと思いますこれが役に立つわー何してんの私ウケる<笑>やっちゃったやっちゃったで、ね乗っけてみまーす。やっぱ発色するって感じではないね。うん。なんかこうやっぱ赤は赤って感じの。うん。なんかピンクピンクすればよかったな。
そうだねやっぱ透明な色がこう乗ったる感じなのでうんちょっと色に変色するけど微妙なラインだよねうんこの上では赤以外にはならなさそうだなね赤赤しちゃいそうルミナスあまりに透明すぎてちょっと残念な感じにですねやっぱピンクにしようかななんかねちゃんと発色した方がね可愛い,い感じだよねちょっとピンク探そうはい大方こんな感じで塗れまして影がこうやって入るようになりましたまあ、これで完成ではなくって、まだ先にこの辺り濡れてない子がいるので、合体させて、汚れて欲しくないとこをマスキングしてから黒だけ塗って、最後完成っていう感じになりまーす。いや、でもね、だいぶ渋いですよね。うーん。で、ここ、黒のところ、黒じゃない。これ、お顔のところが結構赤はみ出たんですけど、これはもう筆塗りでちょっとね、黒いところをぼかしてあげまーす。元が鋳造っぽくね、塗られてるので、筆でサフ塗っても、そのボコボコが残っても全然違和感がなかった。うん。なんか鋳造っぽくしといて、よかったなーって思ってます。待って、と、にしても、でかいねー。でかいね。どこまで積み上がるのか、ちょっとくっつけていきたいと思います。もうね、セメントでガシガシつけていくよ。そう。でもね、塗装したところってセメントで取れちゃうんですよ。だから、あんまりこう、こすったりとかしないように一発で決めて塗って接着していきたいですねでもだからといってね全然塗れてないと今度はくっついてくれないんで、まあ、はみ出しても愛嬌なのかなわっここへ OKOKOKOK ここここですここですちょっと力をかけるとすぐずれちゃうまあねなかなかすごい愛がいいわけではなくて急キットだということを今思い出したわうんよしでこれもここにそうだねいいねやっぱ黒とか入ってくるとぽくなってきますねいいいいいいいいいよここかなんかせっかく鍵つけて塗ったところも隠れちゃったりとかね、まあ、仕方ないよね塗り残すよりは全然いいと思うのでまあよかったということにしましょうこれはあーやってしまったやってしまった<笑>やってしまった塗装面が持っていかれるやつですねあーやってしまった結構ちょっとやばいやばいやばい合ってないのに合わせようとするのはちょっとやめた方がいいあー見てこれやっちまったなもうあとでね汚してカバーしますもう汚れるしねえドムっぽいいやドムなんだけどドムっぽくなってきましたあらでかいにしてもでかいでございますありがとうございますあのねでかすぎてちょっと塗るのがめちゃくちゃ大変だったねこれねうん大変すぎてもうでこれがねここを合体しなかったんだよね足とお中のねポリキャップの向きがねもうわからんないですよこうやなオッケーでこの足に
これを刺し込んでよいしょ。これね、絶対汗っぽいにはめてくの難しいっていやでもはめるしかないんでねここはねここよしまだ外せるので外してちょっとやっていくわねよいしょここ OK! オーケーオーケーでもう一個がここやな見えないあどこあったあったあったあったあったあったポリケット君はここここねここでよいしょこんな感じねでここを合体させてよいしょあ入った入ったでこれで止めてで前後止めちゃう感じねオッケーあドムっぽいドムっぽくなってきたいいやんいいやんかいいやんかうんでここはね今度また接着して塗らなきゃいけないのでよいしょ合わせていきますよいしょまた同じだよねここも鋳造っぽいのもやってないので鋳造っぽいのをしてくっつけて鋳造っぽいのをしてで下が汚れないようにしてよいしょやっていく感じですねわあちょっとこっからマスキングするの大変そうだからちょっともう一回外すわこの状態でマスキングしますあとでえ剥がすのは簡単だけどね中に貼っていくのは難しいのでよいしょちょっと一回こう肌で柔らかいというかあんまり強くないマスキング管理してこうやって貼っていくいやもうマスキングしてくだけですごい量だわ言ったらここら辺にしようかなもう,もうね全部隠していくまでが大変すごい量でござるこのマスキングテープはなくなるなこれでよいしょよいしょただね後から汚れたのを直すよりはマスキングとかでカバーしておいてこうね剥がすだけにしておいた方が絶対楽なのでうんしていきながらやっぱカバーしておかないとこうやって黒くなってるのでそうマスキングしといてよかったなと思いますよいしょよいしょたったすごい奥の方までちょっと貼りすぎた剥がすのがちょっと大変ですねでもこんなにマスキングテープを一気に使ったのもったいないぐらいうーん仕方ないけど大きいんだよーこの子だって言うて60分の1ですからねうんでかいひたすらにでかい子だなと思いながらはい塗っておりますあーいいねちゃんとねこうやられてない感じになってるんじゃないかなと思いますねよかったよかったちゃんと塗り分けができている感じですねよしこの調子でめくりまーすよいしょあいいんじゃないいいんじゃないでここにこれをのっけてこれに関してはもうこのままでね接着しなくてもいいぐらいのフィット感あらどのっぽくなってまいりましたかあいいじゃないのあらいいじゃないやばちょっと楽しくなってきたでこれ体頭はもうね接着してありまーす
。うわ、めっちゃ飲むじゃんいい感じ、かわいらしい。ちょっとだけこうね、影で入ってるのがまたいいですよね。うん。この黄色吹きっぱです。<笑>いい、いい、いい感じ。ちょっと大きいので、なんかぬる面積がね、半端ないなっていうのはあったんですけど、あ、でもいい感じになってきたじゃないの。あ、あ、来た方に。ま削れちゃう。ここだね。うんはまりましたでかっ結構でかいんだねうんでおてってとこれ先刺さそうかな OK できてきてめちゃくちゃ嬉しいですねいい感じになってきたここあ重たいから落ちるんかなちょっと接着がしっかりしないと落ちそうな感じですねなんかこうちょっと重みが出てきていい感じになったんじゃないかなと私は思っておりますいかがでしょうかいや素敵いやドムってやっぱかっこいいねうんプロポーション自体は何も変えてない状態の60分の1のキューキットドムなんですけどこんなにかっこいいスタイルになりましたまだちょっと腕だけねここ接着中でマスキングテープ貼ってありますけど重くってこれがうんなんかこういう何かに固定しないとちょっと落ちちゃいそうなのってこれに関しては接着だけじゃなくって、この後またね、土台を作っていこうと思っております。で、軽いね、ビネットとかジオラマ風にしたいなと思っているので、その時にね、固定しながらやっていこうかなと思いまーす。こんな感じのドームになりました。じゃーん。武器も全部ね、影がつくようになっております。いかがでしょうかバンバンバーンということで前回はね組み立てるだけだったんですけど色をこうやって塗るだけでもかなり雰囲気が変わってきたかなと思いますあと鋳造の塗料がねなんとも重々しい感じになってすごい面白かったのでもしよかったら皆さんも気になったらガイアノーツさんの鋳造表現塗料というものがあるのでよかったらこれを使って遊んでみてほしいなと思います塗料なので本当に乾くのが早いのがすごく便利なとこかなと思いまーす。やっぱりドムってかっこいいなと思った方は
ぜひグッドボタンお願いしますまたこの続きジオラマ化していこうと思うので気になる方はですね概要欄にまた貼っていくのでよかったら順番に見ていってください次回もぜひお楽しみにということで以上「もけんじゅん TV」でしたまたねバイバーイ